。大家好，我是爱说真话的 Tiger。前几年的高通终端芯片确实不太给力。二零二一年发布的骁龙七七八 G， 硬生生挺到了现在。其他像骁龙七八零、骁龙七进一的，不是升级不大，就是功耗不够稳。这个空档也让联发科追了上来。每次挑终端手机，左看右看，好像只有天玑芯片的比较香。可是联发科的影像这个短板，大伙都心知肚明。反正嘛、啊，终端市场就陷入了两难的境地。但今天有资格接棒骁龙七七八 G 的芯片终于发布了。不是传闻中的骁龙七 Plus 进一，也不是传闻中的骁龙七进二，是骁龙七 Plus 进二。官方中文名第二代骁龙七 Plus 移动平台，高通的命名规则真不是一般人能猜得透。为了方便，咱们姑且还是叫它骁龙七 Plus。说回芯片本身，骁龙七 Plus 可以说把牙膏直接挤爆了。在聊具体机型之前，泰哥先来分析分析这次骁龙七 Plus 带来了什么过人之处。骁龙七 Plus 进二。CPU 部分采用一加三加四的架构，具体规格是一乘 Cortex X2 二点九一 GHz 加三乘 Cortex A710 二点四九 GHz 加四乘 Cortex A510 一点八 GHz， 相当于在骁龙八 Plus 低频版的基础上，再给超大和降一点频。再考虑到骁龙七 Plus 的终端定位，这可太香了，给大家划个重点。骁龙七 Plus 用的是台积电四纳米工艺，功耗这块稳稳当当。GPU 部分采用 Reno 七二五五百八十兆 Hz， 性能比骁龙七进一翻了倍，当然还是比骁龙八 Plus 的 Reno 七三零九百兆 Hz 弱了不少。此外，新芯片还塞入了不少旗舰新才有的规格，例如首次在七系加入的十八 bit SP， 这项技术让终端手机的影像能力大幅提升，最高支持四 K HDR 视频、超暗光照片拍摄、两亿像素拍摄等。游戏方面加入了 Duo 图像渲染引擎，自适应可变分辨率渲染、立体渲染等技术，改善打游戏时的功耗表现。还有关于音频传输的 i p a d X l o s e r 关于网络的 f a s e r Connect 六九零零等等，这些都是以往终端芯片上很难看到的特性。难怪卢伟冰在发布会上说是跟红米与高通联合定义，终端定位却拥有这么满的堆料，就很有阿米的风格。这下隔壁发哥可能心态又崩了。去年好不容易干出点成绩，今年高通终端又重新硬起来了。网上流出的 Jack Bench 五跑分，这家伙甚至达到了单核幺二三二，多核四千零九十五的恐怖成绩。那么问题来了，这么狠的骁龙七 Plus， 最快什么时候能用上呢？其实能看到卢伟冰出现在高通发布会上，就知道首发在红米了。卢伟冰表示 ，Redmi Note 十二 Turbo。将会全球首发骁龙七 Plus 进二，本月发布，不是下周就是下下周，够直接，我喜欢，总比预热一个月。才漫游游说，还有一个月就发布了强。至于为什么从 T 后缀改成 Turbo， 卢伟冰也做了解释，现在的 Turbo 成了比 Pro 更高定位的机型，其实也不是什么大问题，但感觉本来改的好好的命名规则又重新打乱一次。Redmi Note 十二 Turbo 前段时间就已经通过了相关质量认证。入网信息显示配备了六十七瓦快充头。根据早前的爆料 ，Note 十二 Turbo 的电池会是五千五百毫安时，配上六十七瓦快充，续航表现已经够狠了。不过 Note 十一 T 上的定制 LCD 屏就没在新机上延续下来了。LCD 永不为奴这句话，怕是没什么机会说了。预计 Note 十二 Turbo 会搭载一块六点六七英寸 OLED 屏，幺零八零 P 分辨率配一百二十赫兹。至于很多人纠结的护眼问题，红米也大概率会整上了 DC 调光或高频 PWM 调光之类的特性，倒也不用太担心。作为比 K 系列第一档的机型 ，Redmi Note 十二 Turbo 定价肯定不会超过一千九百九十九元，毕竟 K 六零一前段时间都已经干到了一千九百九十九元起。参考去年 Note 十二 T Pro 的价格，这次延续一千六百九十九元起也不奇怪。除了红米，还有一款新机也在发布会后跳出来表示，要搭载骁龙七 Plus 处理器，那就是真我 GT 六五 S。根据之前的爆料，真我 GT 六五 S 将会延续 GT 六五的整体设计，但影像模组旁的呼吸灯以及透明盖板会取消掉，正面屏幕则是六点七四英寸直屏，支持一百四十四赫兹刷新率，二千一百六十赫兹 PWM 高频调光。电池部分采用的是五千五百毫安时加一百瓦，还是挺猛的。主摄是 OV 六十四 B 传感器六千四百瓦像素，还有八百瓦像素超广角和二百瓦像素微距镜头。影像规格多少有点捉急，但考虑到这个系列一直不是主打拍照，也就凑合凑合吧。
整体来看，两位这款机型在账面数据上，屏幕和续航部分似乎都比 Redmi Note 12 Turbo 要猛，但咱也不能这么快下定论，说不定红米能给我们更香的价格呢。当然，这样重磅的芯片，其他厂商后续也会跟进，像荣耀、OPPO、vivo 等都已经在路上了，相信再过一段时间，终端市场就不会像现在这样难以下手。前两个月，两 K 加价位手机已经卷得不可开交。例如红米 K 六零、一加 S R V、真我 G T 六五等，纷纷打起了价格战。不知道骁龙七 Plus 价儿发布后，千元机市场能不能也来卷一波？那么问题来了，你觉得骁龙七 Plus 价儿有资格接棒骁龙七七八 G， 成为新一代安卓中高端神优吗？欢迎评论区告诉我你的答案。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。